എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമ്മളിന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മ ഇന്ദ്രവാദം അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആരോപണ ദിവസം ശുകനും പരീക്ഷിച്ചിട്ടായി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പരമ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് എന്താ എന്താണ് സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം ആയി കാണുന്ന നിലനിൽപ്പിന്റെ പരമ കാരണം കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് സത്യാന്വേഷണം പരമകാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടായി മറയുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ ഏതിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഏതിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഏതിൽ തിരിച്ചു ലയിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തുക ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തുക ഉപനിഷത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് ഗുരുക്കന്മാരും യഥോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായത്തെ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഏന ദാതാന് ജീവന്തി ഏതിലാണ് ഇവ നിലനിൽക്കുന്നത് എം പ്രയമുന്തി അഭിസംവിശന്തി ഏതിൽ തിരിച്ചു ലയിക്കുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പരമ കാരണം കണ്ടെത്തണം അതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ സത്യാന്വേഷണം ഉപനിഷത്തുക്കൾ പ്രതിപാദിച്ച ആ പരമ സത്യം തന്നെയാണ് ശുകൻ ഏഴ് ദിവസം പരീക്ഷത്തിന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം മംഗളശ്ലോകത്തിലും ഉപസംഹാര ശ്ലോകത്തിലും അവസാനം സത്യം പരം ധിമഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരമകാരണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പരമകാരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യം മൂന്ന് ഉപനിഷത് വാള്യങ്ങൾ അവ മുഴുക്ക വായിക്കണമെന്നല്ല അതില് അതില് നാലെണ്ണത്തിലും ആരംഭത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലേഖനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്രയം ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിൽ അതിൽ ഈ പരമകാരണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായും വിശദമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് വള്ളിത്തിലും ഈ ലേഖനം കൊടുക്കാൻ ഇടയായത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു വള്ളിമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ലേഖനം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ പരമകാരണം സ്പഷ്ടമായി തെളിയും അതോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയവും പിന്നെ അവശേഷിക്കില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വള്ളിയും വായിച്ചതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം അവശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ പരമ കാരണത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് ചുരുക്കത്തിൽ ഗീത ഗീതയുടെ നമ്മളൊന്നും പറയാറുള്ള ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിത്യ സർവഗത സ്ഥാനവും അചലോയം സനാതന പരമകാരണം നിത്യമായിരിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നതായി കൂട ജനിക്കാത്തതും മരിക്കാത്തതുമായിരിക്കണം നിത്യ സർവഗത 
പരമകാരണമാണ് അത് കാര്യമുള്ള എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞകവും പുറവും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം നന്നേ തീരൂ സ്ഥാനമോ അതിന് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം ഇന്നൊരിടത്ത് നാളെ ഒരിടത്ത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അത് നിൽക്കുന്നിടത്തൊന്നും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അച്ഛല്ല ചലിക്കാൻ പാടില്ല ഉള്ളിലോ പുറത്തോ ചലനം സാധ്യമല്ല ചലിച്ചാൽ വികാരം ജനിച്ച് മരിക്കുന്നതാകും അത് പരമകാരണം ആവില്ല അപ്പൊ നിത്യ സർവ്വഗത സ്ഥാനവും അച്ഛലോയം സനാതന എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഈ സനാതനമായ സത്യം നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത് ധർമ്മത്തെ സനാതന ധർമ്മം ചെന്നുള്ള സത്യത്തെ വ്യക്തമായി കാട്ടിത്തരുന്ന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമകാരണം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സകലത്തും ശക്തിസ്പന്ദനം മുതൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വരെ ഉണ്ടായി മറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോയി പരമകാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു നിത്യ സർവഗത സ്ഥാനുരചലോയും സനാതന അങ്ങനെ ഒരു പരമകാരണത്തെ കണ്ടെത്തി അതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി ഭംഗിയായി ആ ഉപന്യാസത്തിൽ പരിപാലിച്ചോളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണല്ലോ പരമസത്യം ശാസ്ത്രീയമായി അറിയണമെന്ന് ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപന്യാസം വായിച്ച് അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോ മനസ്സിലാവും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമകാരണം നിത്യ സർവഗത സ്ഥാനു രചലോയം സനാതനം അങ്ങനെ ഒരു പരമകാരണത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പരമകാരണത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താ അതിലെ നാമരൂപങ്ങളാണ് ഈ ദിവസം ശക്തിസ്പന്ദനം മുതൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വരെ അതിലെ നാമരൂപങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ നാമരൂപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞത് സ്വർണത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ നാമരൂപം മണ്ണിൽ പാത്രങ്ങളുടെയും മറ്റു നാമരൂപം നാമരൂപങ്ങൾ പോലും ആ നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണം കഷണം കഷണമായി മുറിച്ച് സ്വർണമല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനാണ് ആഭരണങ്ങൾ പണിയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പരമകാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും അവിടില്ല അത് അഖണ്ഡമാണ് നിത്യമാണ് സർവഗതമാണ് എവിടെ വെച്ച് മുറിക്കാൻ സ്വർണം മണ്ണൊക്കെ മുറിച്ചു മുറിച്ചു കുറെ ശേഷ പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലൊന്നും ഇതിൽ സാധ്യമല്ല പരമകാരണത്തിൽ നാമരൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനേ സാധ്യമല്ല പരമകാരണം അല്ലാതെ ആദ്യം മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അഹമേവ ആസമേവ അഗ്രേ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ ആരാ മുറിച്ച് നാമരൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പരമകാരണത്തിൽ നാമരൂപ പ്രത്യക്ഷം പറയാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണങ്ങളും മായ കൊണ്ടില്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മായ കൊണ്ട് അവിടെ പരമകാരണത്തിന് ഒരു ചലനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല ചലിച്ചാൽ അത് പരമകാരണം അല്ലാതാവും അതിന് വികാരം വരും അപ്പൊ പരമകാരണം അല്ല നിത്യമാണ് അതിൽ ജനിക്കാനോ മരിക്കാനോ പറ്റും ജനിക്കുക അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ല ജനവും മരുന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പരമകാരണ തോപ്പത്തോ അതിന് ജനി അത് വികാരപ്പെട്ടു മരിച്ചു മരിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ പരമകാരണത്ത് അതൊക്കെ അല്പ ചിന്തിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ലേഖനം വായിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സർവ്വതരാണ് 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാനൊക്കെയില്ല ഇനി എങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ ഇവിടെ നീങ്ങുന്നത് സർവ്വസ്ഥാനം അചല സനാതന ഇങ്ങനെയുള്ള പരപ്രകാരണത്തിൽ നിന്നും സ്വർണത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ പോലും നാമരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല സ്വർണവും മണ്ണിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് വസ്തു ഒന്ന് എന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രം അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായി തീരുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോയി പോയി ബ്രഹ്മവും ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒഴിക്കുന്നു അതിനെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കഥകളും അപ്പോ പെങ്കളുടത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ കാനൽ ജലം കാണും പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം കാണപ്പെടുന്നു അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അഖണ്ഡ ബോധത്തിൽ എന്നും അഖണ്ഡ ബോധമാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ബ്രഹ്മം അഖണ്ഡ ബോധത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ കാനൽ ജലം കാണും പോലെ കാണുന്നു ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മരുഭൂമിക്ക് ഒരു ചലനവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ കാനൽ ജലം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയറിൽ സർപ്പം കാണും പോലെ കാണുന്നു രശ്മിൻ ഇതം ജഗത് അശേഷം അശേഷമൂർത്തവും രജ്വാം ഭുജംഗമായി പ്രതിഭാസിതം വൈ ഈ ആ ജഗതീശ്വരങ്ങൾ ഈ ജഗത്ത് രജ്വാം ഭുജംഗമായി പ്രതിഭാസിതം വൈ കയറിൽ പാമ്പ് കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നു പാമ്പിന്റെ നാമരൂപം പോലും അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു കേളം വരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യമല്ല ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനും അഖണ്ഡ ബോധരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ അനന്തകോട് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായി മറയുന്നെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു ചലനം പോലും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇത് അത് ഇതില്ല പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനേ ഇവിടുത്തെ ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യവും ഞാൻ എന്തിനും ഇതൊക്കെ പറയുന്നു വെച്ചാൽ പരീക്ഷത്തിന്റെ ബ്രഹ്മകൃപാണ് വേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ത് എന്ത് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പ്രാവശ്യം അതൊക്കെ ഭാഗം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മകൃപാണ് ഒന്ന് ധരിക്കണം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം എവിടെ കാണുന്നോ കൃഷ്ണന്റെ ചരിത്രവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുഴുവൻ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണനെ വ്യാസന അവതരിപ്പിച്ചത് അത് പരമാത്മാവിനോട് ചേർത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം വരാതെ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമാണ് പുറമേ നോക്കിയാൽ പോലും കാണാം എന്താ ആകാശം ചലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ അത്യന്ത ചഞ്ചലമായ വായു ആ ആകാശത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അതിലാണ് ഞാൻ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഖണ്ഡ ബോധം ഇരിക്കട്ടെ അത്യന്ത ചഞ്ചലമായ വായുവിൽ ആകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല ചലിക്കാത്ത ആകാശം ചലിക്കുന്ന വായുവിൽ സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചലനവും അചഞ്ചലതയും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുക പിന്നെ അത് ബോധം ജഡം ഈ ജഡം ബോധം വെളിച്ചം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാനേ കഴിയാത്ത ഇരുട്ടു പോലുള്ള ശൂന്യമായ ജഡം പരസ്പര വെളിച്ചം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം എവിടെ കാണുന്നോ അവിടെ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചുള്ള അസ്ഥിരമായി ഉള്ള വസ്തു കള്ളം അസത്യം സ്ഥിരമായത് സത്യം ദോഷം സ്ഥിരം അത് സത്യം അസ്ഥിരമായ അസത്യം അസത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അതാണ് വെറുതെ അസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതില്ല എങ്ങനെ കയറിലെ പാമ്പ് പോലെ കയറിൽ പാമ്പ് ഉണ്ടോ ഇതിനാണ് ഈ വിവർത്തം വിവർത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സാങ്കേതിക പദമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിടാം ഇതല്ലാതെ യുക്തിയുക്തമായി ഒരു പരമകാരണത്തിൽ 
ആ പരമകാരണം എന്തുമാവട്ടെ അയാൾ അഖണ്ഡ ബോധമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും യുക്തിയുക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ യുക്തിയുക്തം ഭാവം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അന്വേഷിക്കുകയും പരമകാരണത്തെ കാണാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഏതുണ്ടെങ്കിൽ ജഗത്തുണ്ട് ഏതില്ലെങ്കിൽ ജഗത്തില്ല ബോധം പക്ഷെ അത് പരമകാരണം എന്ന നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിത്യ സർവഗത സ്ഥാനവും അചലോയം സനാതനാണ് അവിടെയാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചിന്തകനും ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും എന്ന് യുക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനേ സാധ്യമല്ല ഈ സത്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിച്ചു എത്രയോ സത്താഹം വായിച്ചു കേട്ടു അത് എന്ത് വിശേഷം ഇവിടെയാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ബ്രഹ്മങ്ങൾ പോകണം അപ്പോ ഈ സത്യമാണ് ആവർത്തിച്ച് ശുകൻ പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് അസത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആവർത്തിച്ച് പറയും കുറെ അസത്യ കഥകൾ അതാണ് ഒടുവിൽ ശുകൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ പരീക്ഷത്തെ കഥ ഇമാസ്തെ കഥിത മഹീയസം വിധായ ലോകേഷു യശപ്പരേഷം വൈരാഗ്യ വിജ്ഞാന വിവക്ഷയാ വിഭോ വചോ വിഭൂതു നകു പരമാർഥ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥ ഒന്നും പരമാർത്ഥമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിലൊക്കെ ആ ഇന്നാര് ജനിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ഭരിച്ചു ഏതോ ആരും ജനിച്ച് ജനിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ജനിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ ജനിക്കും എവിടുന്ന് ജനിക്കും അല്ല അപ്പൊ ഈ ജനിച്ചതായിട്ട് അതല്ലേ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ജഗത്ത് വേദാന്തത്തിന്റെ അന്തിമ സിദ്ധാന്തം അതാണ് സിദ്ധാന്തോ അധ്യാത്മശാസ്ത്രാണ് സർവാപന്നവയവഹി അവിദ്യാസ്ഥിതോ മായ സർവം ബ്രഹ്മേതമാതത്വം വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമനായ സിദ്ധാന്തം ഭ്രമിച്ച് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുറപ്പിക്കലാണ് ഒന്നില്ല ഏ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ നാ അവിദ്യ അവിദ്യയില്ല പിന്നെ എന്തിന് അവിദ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവരെ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ച് ആ സത്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അല്ല ആദ്യമേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കില്ല അവിദ്യ ഒരു മൂഢർ പരമസത്യത്തെ ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സത്യത്തെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അവിദ്യതൊന്നും മൂടി എവിടുന്ന് വന്നു ഒന്നുമില്ല ഇല്ലായ്മയുടെ അവിദ്യ എങ്ങനെ വന്നു ഒരിക്കലും സത്യമല്ല യുക്തിക്കത് നിറക്കുകയേ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതേമില്ലേ അതാണ് ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ രാത്രി ഗാഠനിദ്രയിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഇതാ ജഗദീശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ചെറിയ മാതൃക നമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മിലൊക്കെ അപ്പോ ആ ജഗദീശ്വരന്റെ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചഹന്ത ബോധം ആനന്ദസ്വരൂപമായി നിറഞ്ഞുക എവിടെയൊക്കെ ഈ മേശയിലും മയക്കിലും നമ്മിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക പക്ഷെ അതിന് ഒരു മൂടുകളും ആകാശം തന്നെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയും അവ്യക്തം അവ്യക്തമായ ആകാശം മൂടി ആ ഇതെങ്ങനെ സർവത്ര നിറഞ്ഞ ആനന്ദസ്വരൂപമായി ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിച്ച് സ്വയം പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന വസ്തുവിൽ എങ്ങനെ ഈ അവിദ്യ സ്വപ്രകാശയെ കുതോ അവിദ്യ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ അവിദ്യ എന്നാണ് കടന്നു വന്നു താങ്ങിന ആ കഥ ആവൃത്തി അവിദ്യയില്ലെന്ന് വിൽക്കുന്ന ഈ ആവരണം സാധ്യമല്ലല്ലോ ഇത്യാദി തർക്കജാലാനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവിദ്യയെ മാറ്റിയിട്ട് വസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കൂ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് 
ആഖന്ത ബോധത്തെ ഞാൻ ഞാനെന്ന ബോധത്തെ ബ്രഹ്മം ആയി വികസിപ്പിച്ച് അനുഭവിക്കുക ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മം സർവത്വം അറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച് ആ അനുഭൂതി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി തരും ആ അനുഭവത്തിലെത്തിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല ഭാഗവതം തന്നെ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അനുഭവത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല മറ്റെത്ര കാലോ അനിമിഷം പ്രഭു അവിടെ കാലമില്ല ദേശമില്ല ദേവന്മാരില്ല മനസ്സില്ല പ്രകൃതിയില്ല എന്നൊക്കെ ഭാഗവതം ഗംഭീരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഖണ്ഡവോധം ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം ഒന്നും കേട്ട പേടിക്കണ്ട നമ്മളൊക്കെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഭാഗവതത്തിലെ ആ ശ്ലോകത്തെ പദങ്ങളോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചതിനൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്തിന് നമുക്ക് പരീക്ഷത്തിന്റെ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ സത്യം പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം മനസ്സിലാകുമോ നോക്കുക പരീക്ഷിത്ത് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വല്ല പരീക്ഷത്തിനെ കേൾപ്പിച്ചു ശുകൻ ഒഴുകി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനു പറഞ്ഞു വിജ്ഞാന വൈരാഗ്യ വിവക്ഷയ നിനക്ക് ആ സത്യം അനുഭവപ്പെടണം ഈ ഇല്ലാത്ത ജല ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്റെ മനസ്സ് വിരക്തമാവണം അതില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കുഞ്ഞ് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസമായി പരീക്ഷിത്ത് നിന്നോട് ശുകൻ പറയുകയാണ് പൊതുരാജൻ മരുഷ്യേതി പശുബുദ്ധി വിമാം ജഹി ന ജാത്തോ ന ജാത പ്രാഗ് അഭൂതവ്യദേഹവത്വം ന മനുഷ്യസി ഈ ശ്ലോകം തന്നെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും പൊതുരാജൻ മരുഷ്യേതി അല്ലോ രാജാവേ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന മൃഗബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കൂ അത് നമ്മൾ മരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗബുദ്ധിയാണ് എന്താ കാര്യം സത്യവും പിടിയില്ല ഈ ജലമൊക്കെ തന്നെ സത്യം സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതാ അതിലങ്ങ് സംഘബദ്ധനായി മോഹബദ്ധനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയോ ഒടുവിൽ മരിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചു എന്തോ സംഭവിച്ചു ഇത് പശുബുദ്ധി എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഈ ജഡത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു എന്തിനു വന്നു ഞാൻ ജഡമാണോ അത് ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബോധമാണോ ബോധമാണെങ്കിൽ ആ ബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തെ ഇവിടുന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയി കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഈ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ തൊന്നു രാജൻ മരുഷ്യ ഈ ശ്ലോകം ഈ കഥകളൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശുകന്റെ ഈ ശ്ലോകം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും രാജാവെ അന്ന് മരിക്കും എന്ന് മൃഗബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു മൃഗബുദ്ധിയാണോ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നില്ല ആരും ഇവിടെ മരിക്കുന്നില്ല ആരും മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എങ്ങനെ സത്യമാവാൻ പറ്റും അവതാരങ്ങൾ സത്യമാണോ ഒക്കെ ജനിച്ചു മരിച്ചു വിഷ്ണുവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെ ജനിച്ചു മരിച്ചു എങ്ങനെ സത്യമാവും രാജാവെ അത് ഉപേക്ഷിക്കൂ പൊതു രാജൻ ഒക്കെ വളരെ സ്പഷ്ടം ഭാഷ പൊതു രാജൻ മരുഷ്യേത് പശുബുദ്ധൻ ഇമാം ജഷി അജാത പരീക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്താ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ അജാത പ്രാഗ് മുമ്പൊന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല അജാത പ്രാഗ് അതുപോലെ അജ്ഞദേഹവത്വം എന്താ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നേയില്ല അജ്ഞദേഹവത്വം ഇല്ല അഭൂതോ അദ്യദേഹവത്വം അഭൂത ഭവിച്ചിട്ടേയില്ല നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷ നിൽക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ശരീരവുമായിട്ടിരിക്കുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് അഭൂതപൂർവ്വം അദ്യ ദേഹവത്വം നിങ്ങൾക്ക് ദേഹവത്യം അദ്യ ഇപ്പോൾ അഭൂപ സംഭവിച്ചിട്ടേയില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ദേഹവത്വം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭാവി നമുഷ്യസി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല നശിച്ചി നയിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗീവിനൊക്കെ വായിക്കുവേ ശുകനിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഗീവ രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ അർജുന ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും നീ മരിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ല എന്റെ വിചാരം മറ്റേവാഹം ആശ്രവം വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേവാഹം ജാതിനാശൻ മറ്റൊന്നേമേ ജനാധിപാഹ നജൈവന ഭവിഷ്യാമ സർവേവയ മതത്തരം മറ്റേവാഹം ജാതിനാശൻ അർജുന ഞാനും നീയും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല ശക്തമായി പറയുന്നതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ശക്തി വരില്ല സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ രണ്ട് നിശേഷം അത്യന്തം ശക്തമാണ് മറ്റേവാഹം ജാതിനാശൻ അത് ശരി രാജാക്കന്മാരോ മറ്റേവാഹം ജാതിനാശൻ ഇമേ ജനാധിപാഹ ഈ ജനാധിപന്മാർ ഈ ഇടപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല മറ്റേ വാഹം ജാതനാശം മറ്റൊന്നേമേ ജനാധിപാഹ നജൈവൻ നഭവിഷ്യാമ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്നെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമോ അർജുന ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിന് നന ശശി ഇതേ അർത്ഥമാണ് മറ്റേ വാഹം ജാതനാശം മറ്റൊന്നേമേ ജനാധിപാഹ നജൈവ ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയ മതപരം ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സക്രമരുടെയും സ്ഥിതി അർജുന അതാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നീ ഞാൻ ഭീഷ്മരെ കൊല്ലും എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്റെ അപ്പൂപ്പനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലും എന്റെ ഗുരുവിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലും എന്റെ കൈവരയ്ക്കും നോക്ക ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം കൈവരയ്ക്കും കാല് വരയ്ക്കും അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും അർജുനൻ സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംഭവിക്കും ശ്രീദന്തി മന യാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യത്തി ഭഗവാനെ ഗാന്ധീവം സംസത്തേ ഹസ്ത എന്റെ കയ്യിൽ ഗാന്ധീവീണ് പോകുന്നു എന്താ സർവശാചിയായ അർജുനൻ പറയ പറയുന്ന എന്താ ജഡം സത്യമെന്ന് ആര് കരുതുന്നുവോ അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഇത് തന്നെ സംശയമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് പോകും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല കാലത്ത് തന്നെ ഈ പരമ കാലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്താണ് സത്യമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷിത്ത് പറയുന്നു അല്ല സുഖൻ പരീക്ഷിത്തിനോട് പറയുന്നു തന്തു രാജൻ മനുഷ്യേതി പശുബുദ്ധി മീമാംസിച്ച ന ജാത ഹത്തുർത്തുര നീ ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈ പദ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ കഥായി മാ കള്ളമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് നിഷേധിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെ അർത്ഥം പറയും നീ വേറെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിനക്ക് ശരീരമില്ല നീ ഇനി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ അത് മാത്രമല്ല നീ എന്താ തക്ഷകൻ വരും എന്നെ കടിക്കും എനിക്കിപ്പോ അതൊന്നും സംശയമല്ല നീ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല ദശന്തം തക്ഷ തക്ഷകം പാതേ ലേലിഹാനം വിഷാന നൈഹി നദൃക്ഷ്യസി ശരീരം ച വിശ്വം ച പൃഥകാത്മന ഇനി നീ ഒരിക്കലും തക്ഷകയെ നീയും കാണില്ല നിന്റെ ശരീരത്തെയും കാണില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും കാണില്ല ഇതാണ് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ അല്ല ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അങ്ങ് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒന്നുമില്ല ദശന്തം തക്ഷകൻ പാതേ വന്ന് നിന്റെ കാലിൽ കടിക്കുന്ന തക്ഷകൻ കടിക്കുക മാത്രമല്ല കുറച്ചു നേരം ആ തക്ഷകൻ ലേലിഹാനം വിഷാനനേഹി തന്റെ വിഷം നിറഞ്ഞ മുഖം കൊണ്ട് ആ മുറിവിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നക്കി കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ നീ കാണില്ല തീർച്ചയാണ് എന്താ അവിടെ തക്ഷകനും ഇല്ല ആരും ഇല്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ബ്രഹ്മം 
यशंबं तक्षकं पादे लेलिखानं विशाननैहि नद्रक्ष्यसि ओ अंगने ना तक्षयन कानल्ला एड नी इंदे शरीर तक पूर्ण कानल्ला शरीर निल्ला मनक इल्ला के शरीर तक नी अंगने कान ब्रह्मदेवता हो चिल्ले पिन्ने ये द शरीर जम सर्वत्र ब्रह्ममंडला आदि इवला मट्टुमुरिया गंभीर माया आ आ भागलगम यत्र गंभीर माया उपनिषद सत्यम और पिच्च परिमिन होगा नब्रक्षिसे शरीरं च विश्वं च प्रथगत्मना हा निमिंद शरीरं प्रत्येकं कामिला ये विश्वत्तयं प्रत्येकं कामिला तुच्छा अब हम दोनों बैठ क्या नहीं ला मैं ना कहा ब्रह्मा में स्टोर रख रहा हूँ ये मैंने की पवित्र माया आ रही है इधर है ना पौधों के शुगर पहली क्षित्र में उठ पाओगे अब तो पहली क्षित्र है यानी ये ये परंतु तो क्या शरीर है ना इंडस्ट्री पे है ना जीतने पहली क्षित्र पर ये है ना भगवान अन्न परम में तीर्थ चुमार चलते ये नहीं कोई पेड़ी नहीं ला भगवन तक्षका दिखियो मृत्यु पियो नबी पेन में हम तुरंत वरेगा ये नहीं कि नहीं वो एक तक्षका नहीं पेड़ी नहीं ला भगवन तक्षका दिखियो मृत्यु पियो नबी पेन में हम ऐसा प्रविष्टो ब्रह्मांगरुवारम आभायम दर्शितम त्वया Alah periksa tu, yang doa bhakti yang no, yang doa kebaran ya, ya orang ni lelak ke, tangan ni 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 apa no? Ini Brahma Guruan, kan? Tatsa kan di pihu, murti pihu, tatsa kan ni orang ni, nama Guruan ni ni apa? Ini ni apa? Ini apa? Marana tinja uru simbol, alah kan? Marana tinja uru simbol lah, mana tatsa kan? Ah Marana tu mana ni faham pun tidak. Tatkala anda ini macam rumah betul, yang mana sami ini kena makan atau, saya ni ni lesen dulu belum faham pun dia. Kalau kami tatkala ada di pihak ibu ramah mereka itu mana, alah, di betul betul ada bahaya dalam hari curi, makan berara, apa kata dengan pedas cikgu, ini kita ada nasta padu, ini nasta padu, boleh. Ibu ramah feeling itu ni hendaknya faham dalam hari kita, ada pasal ayam. Origin mangan tak kestan petu, ibu le kestan ni la. Dahar mangan awal sema harum bicho, emel ceri sabtim bukti kengi le mangan beri itu itu, korak ceri sema, emel sema tu awal dia hendak nak kumpul macam ni. Itu orang le, ibu le mangan le orang ambravi kian taro itu nak ke awal itu member ni le orang ni trik la. Yang ni tu orang ni orang yang hawa, paksa ibu le mangan le orang ni trik la. Nyan Brahma, tapi nampak hendak kau pun marah ciri ke ni macam marah. Ini jalan hak ke orang orang yang pernah ni lom, hebat beristi jawidya, orang ni marah ciri juga. Ia orang mana keluar orang ni orang ni miscu hilang. Ia pergi keluar orang ni orang mana keluar orang ni orang miscu hilang. Yang dah orang kaduk tu hebat beristi. Nyan orang ini orang ini ada orang ini macam ni orang ini macam ni orang ini macam ni orang ini. Nara malah tak ada itu, nadi baru faham bukti. Faham itu rasa dia begitu. Semua itu tan wisarja. Yang itu baru itu pun ada nak pernah dulu. Ada mana Brahma itu marah ciri ke? Nada Brahma itu na. Ibu la yang baru faham ini la. Semua itu anda yang mana mai? Ikan itu pun bukan. Anginnya, fagalan tak sahaja di pihok mana di pihok. Tak cuma ini tetapi murti ini ada pertigaan. Paling dulu kita ramai murti ada. Mahabir itu ada, ada tu wangnya dulu kita ramai. Anginnya paling dulu kita ramai. Kalau yang tak cuma yang di pihok murti pihok, nabi pihok macam, jangan sesam, tak perlu dila. Yang tu mana? Brahma guru wangnya, pravisto Brahma guru wangnya. Apa yang bersihkan tu ya? Anja, ya, dulu banyak tu ni ni ada yang lihat tak? Brahma guru mana mana kita kahani cipta tu? Nya ni itu anu fahamik tu. Pravisto, anu barangnya, anu balara dua orang pergi, Brahma tu kita tu semua lalat tu. Brahma tu sarwatra naranya, 
നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കാണാൻ ഇനി വളരെ അങ്ങ് അകലെങ്ങാനും വലർത്തും പോകട്ടെ കാര്യമുണ്ട് പ്രവിഷ്ടോ ബ്രഹ്മരുവാണോ ആ ഭയം ഒരു ഭയവുമില്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭയം ദർശിതം ത്വയ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ സൂര്യത്തിനായി ഈ ഏഴു ദിവസം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചങ്ങ് ആ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്താ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജഗത്തിന്റെ പരമകാരണം ബ്രഹ്മമാണ് ബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടില്ല ഇനി ആയിരം ജന്മം തപസ് ചെയ്താലും ബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനേ സാധ്യമല്ല ജഡമായി കാണുന്ന സകലത്തിലും അകവും പുറവും നിറഞ്ഞ് ഉള്ളത് ബ്രഹ്മം മാത്രം മറ്റെല്ലാം വെറും കള്ളം ആണല്ലോ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതെല്ലാം രചിച്ചിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് എന്താ മനസ്സിലെ വാത്തവ്യം മനസ്സുകൊണ്ട് പരമകാരണ ചിന്തയും മറ്റും ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ടിത് നല്ലതെന്ന് ഉറക്കൂ എന്താ ഇവിടെ പലരില്ല ആദ്യം പെട്ടെന്ന് അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും യുക്തി കൊണ്ട് ഈ പരമകാരണ ചിന്ത മനസ്സിനൊന്ന് പിടികിട്ടിയാൽ യുക്തി കൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഇവിടെ പലതില്ല മനസ്സിലേത് വാക്തവ്യം പല ഉപനിഷത്തും ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് സ്നേഹദാനാസ്തി കിഞ്ചന ലേശം പോലും പലതില്ല ഒരു വസ്തുതകളുള്ളൂ സ്നേഹദാനാസ്തി കിഞ്ചന എ പശ്യതീഹദാനേവ ഇവിടെ ആരാണോ പലതുള്ളത് പോലെ വേണത് പലതില്ല പലതില്ലെങ്കിലും നോക്കുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിലാണ് പലതുള്ളത് പോലെ വേണങ്ങോ മൃത്യോസമൃത്യം ഗച്ഛത്തി അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ഭ്രമമണ്ഡലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു എന്ന ഭ്രമത്തിൽപ്പെട്ട് നിരന്തരം ദുഃഖമനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭ്രമം ഏതുവരെ ഈ പരമമായ സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊന്നുറപ്പിക്കൽ സർവം ബ്രഹ്മമയം ഈ ശാസ്ത്രീയ പരമകാരണം കണ്ടാൽ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ചിന്തകനും സാധ്യമല്ല ഇനി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അപ്പോ അത് ഉറച്ചോ ഉറച്ചു ഉറച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അർജുന നീ ഈ ജ്ഞാനം നേടണം അതായത് അതിഥി പ്രണിപാതേന ഗീത പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷിന്തിത ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന തത്വദർശികളായ ജ്ഞാനികൾ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചാൽ യജ്ഞാത്വ ന പുനർമോഹനേവന്യാസ്യസി പാണ്ഡവ അത് പാണ്ഡവ നിനക്കാവ് പിടികിട്ടിയാൽ നിന്റെ ഈ മോഹം ഉണ്ടല്ലോ കടുത്ത മോഹം ആജ്ഞതയുടെ കടുത്ത മോഹം എന്താ എന്റെ ഗുരു എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലണം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മോഹം പിന്നെ നിന്ന് ബാധിക്കില്ല യജ്ഞാത്വ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞാത്വ എന്ന പുനർമോഹമേ വന്യാശേഷി പാണ്ഡവ എന്തുകൊണ്ട് ഏന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യധോമഹി ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ നന്നിലാണ് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം എന്നിലാണെന്ന് അത് സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഖണ്ഡ ബോധത്തിൽ നിനക്ക് അല്പബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ നിന്നിലാണ് എന്താ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഞാനെന്ന് ആ ഉറത്ത സ്ഫുരണം പിൻവാങ്ങിയാൽ ശരീരം എല്ലാ ജഗത്തും തരുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും വീടും കുടുംബവും സർവവും തരുന്നു ഞാനിവിടെയോ ഈ പ്രപഞ്ചം എത്രയും വലിയ എത്ര വലുതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രപഞ്ചാനുഭവത്തിന്റെ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാലോചിച്ചോ അല്ലാതെ ഏതോ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ 
ഞാൻ ഞാനും കൊണ്ട് മാറിയ പ്രാണനില്ല മനസ്സില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല ശരീരങ്ങളില്ല ജഗത്തില്ല തീർന്നു അപ്പൊ സത്യം ഞാനല്ലേ ആ പ്രവധാനുഭൂതിയിലെ ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ഏക ശ്ലോകി വായിച്ചു നോക്കുക ഏക ശ്ലോകി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്തോളൂ ശിഷ്യൻ സത്യാന്വേഷിച്ച് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും അവ ഗുരു ചോദിച്ചോട് നിനക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ എന്താണ് വെളിച്ചം കിന്തോതിസ്തവ ഭാനുവാൻ അഹനിനെ അതിനെനിക്ക് സൂര്യനുണ്ട് രാത്രി പ്രതീപാധികം രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വേറെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്ര ട്യൂബ്ലൈറ്റും അതിന് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭാനുമാനഹനിമേ രാത്രി പ്രതീപാധികം ആ സ്യാദേവം ഗുരു സമ്മതിച്ചു അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വെളിച്ചത്തൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്താണ് അത് എന്റെ കണ്ണം ആ ശാദേവം രവിദീപ ദർശന വിധവും കെഞ്ചോതിരാഖ്യാഹിമേ ചക്ഷുഹു എന്റെ ചക്ഷുസാണ് ആ ചക്ഷുസിനെ കാണാൻ നിനക്കെന്താ വെളിച്ചം അത് എന്റെ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിന് ബുദ്ധി ബുദ്ധിയെ കാണാൻ നിനക്കെന്താ വെളിച്ചം അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇളക്കുഞ്ഞെ ഞാനിനെ കാണാൻ എന്താ വെളിച്ചം ഞാൻ അവിടെയാണ് നോക്കണം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു ഞാനിനെ കാണാൻ പിന്നെ വേറെ വിളിച്ച ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതാണ് സ്വയം പ്രകാശം ആത്മാവ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നല്ല മറ്റൊന്നിന്റെ സഹായവും കൂടാതെ ഉണ്ട് എന്നനുഭവിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രാണനുള്ളതാകണമെന്ന് ഞാൻ വേണം മനസ്സുള്ളതാകണമോ ഞാൻ വേണം കണ്ണുള്ളതാകണമോ ഞാൻ വേണം ദൈവത്തുള്ളതാകണമോ ഞാൻ വേണം ഞാനില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഞാനുണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ മതി വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സത്യം ഇത് ബ്രഹ്മമാണ് ബ്രഹ്മം ആര് പറയുന്നു ആചാര്യ സ്വാമികൾ ഭാഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സകലരും ഗൃഹ്യത്തെ വേറെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പോലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് അത്യന്തം സ്പഷ്ടമായി ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്നു ബോധത്തെ കാണാനില്ലല്ലോ സാർ നിങ്ങൾ കാണണ്ട പക്ഷെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബോധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ സത്യം പിടി കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജഗത്ത് മുഴുവൻ എന്നിലാണ് ഭീഷ്മര് അർജുന നിനക്ക് ഈ സത്യം പിടി കിട്ടിയാൽ ഭീഷ്മര് നീ തന്നെ എന്താ കാരണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മരില്ല നിനക്ക് നിനക്ക് ഭീഷ്മരില്ല ഭീഷ്മരില്ല ആരുമില്ല തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ രീതിയിലല്ല ആ ഞാനിന് രാഗദ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് മറുമാറ്റി കിട്ടിയാൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധമായിട്ട് ആനന്ദരൂപമായി അന്തശീതളമായി ഉള്ളിൽ തെളിയും തെളിയുന്നതോടുകൂടി അർജുന യജ്ഞാത്വ പുനര നിനക്ക് ഈ മോഹം വരില്ല സകല ജീവജാലങ്ങളും നിന്നിൽ കാണും നീ നിന്നെ ഉൾപ്പെടെ ആ പരമാത്മകൾ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബോധത്തിൽ കാണും ഈ ഞാൻ തന്നെ സർവത്ര നിറഞ്ഞു ബോധമായി വിലസുന്നു അകവും പുറവും എന്ന് വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ചറിയാറാകും യജ്ഞാത്വ ന പുനർമോഹമേവം വ്യാശേഷി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷസ്യ ആത്മനി നിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും അഥോമയി എന്നൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്നിൽ കാണും ഇതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേശയെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പിടിയിട്ടില്ല മേശയെ കാണുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അതില്ല മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നടന്നു നോക്കി ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരാളിന് വീണ്ടും മരുഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് വന്ന് വന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു സരസല അടിക്കുന്നതായി തോന്നാം സരസ് കാണുന്നു പക്ഷെ അനുഭവമോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല ഇതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടു എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് നല്ലതെന്നും നോക്കി കണ്ടു 
ഓരോക്കും ഒരു തുള്ളിയില്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് വീണ്ടും തോന്നുന്നു ഇതുപോലും തോന്നൽ വെള്ളത്തിന്റെ കനക പോലും ഇല്ല മേശ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ണ് അതിന് തോന്നിക്കോട്ടെ ബുദ്ധി തീർത്തു പറയുന്നു കുഞ്ഞെ മേശയുടെ കണിക പോലും അവിടെ ഇല്ല ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഇത് പിടികിട്ടിക്കൊണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവര് വേണ്ടവണ്ണം വേദാന്തം പഠിച്ചില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യു ജി സിയുടെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായി ടി വിയിൽ അപ്പൊ എന്താ സാറ് മേശയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ മേശയില്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഇവരെ കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് ഫിസിക്സ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് അത്ര എത്താനൊക്കെ കാരണം അവർ ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ പക്ഷെ അവിടെ പുറത്ത് ആ ന്യൂട്രോൺസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ ദോഹം വേണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇനിയും പിടികിട്ടണം അത് ധർമ്മനിഷ്ഠ കിട്ടില്ല അത് ഉള്ളില്ല അത് സ്പഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ട് ആനുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ബോധം പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച കിട്ടും ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയല്ലേ അതിനെ ഒന്ന് മറമാറ്റി തെളിച്ചെടുക്കൂ അപ്പോഴും ബോധം കാണാനില്ലല്ലോ സാറേ എന്നോട് പല ചിലർക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തോന്നാ സാറേ ബോധം ബോധം സാറേ കുഞ്ഞെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ബോധമല്ലേ ബോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്ക് ആ ബോധം നല്ല ആനന്ദമായി അന്തശീതളമായി നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരും ഇത് പരീക്ഷത്തിന് തെളിഞ്ഞേ അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് തെളിഞ്ഞപ്പോ എന്താ തക്ഷകനുണ്ടോ എന്ത് തക്ഷകൻ തക്ഷകനുമില്ല അപ്പോ ഞാനുണ്ട് ഈ ശരി ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഉള്ളത് തോന്നുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ കടിക്കുന്നുണ്ടോ കടിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നല്ലതെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു സർവത്ര ആനന്ദം ആ ആനന്ദത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലോ ഭഗവൻ തക്ഷകാതിഭ്യോ മൃത്യുഭ്യോ നബിഭേമ്യഹം ഞാൻ അശേഷം ഇത് നമുക്കൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും എങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ സാർ ഈ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ തയ്യാറല്ല രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനോ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്നാവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഭേദചിന്ത അകറ്റാനോ തയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ അനുഭവി സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാം മരണത്തെ കുറിച്ച് ലേശവും ഭയമില്ല മരണം നല്ലവണ്ണം ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിന് മരണം ഒരു അനുഗ്രഹം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ജലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത തന്നേക്കും അതും കൂടെ അന്ന് പോയല്ലോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാതെ അഖണ്ഡ ബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ശരീരം പലർക്കും സംശയം ശരീരം പോയാൽ പിന്നെ അഖണ്ഡ ബോധം അനുഭവപ്പെടുമോ സാർ ശരീരത്തിന് അഖണ്ഡ ബോധം അനുഭവപ്പെടുമോ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ജീവബോധം പോലും അനുഭവപ്പെടില്ലല്ലോ ബോധത്തിനല്ലേ അത് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ശരീരം പോയാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് സർവത്ര ശരീരം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കളങ്ങൾ കൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ അത് നിസ്വമു വകു സമസൃജ സ്വം ബ്രഹ്മ വകു അസ്ഥിത ആ ബ്രഹ്മ വകു സ അങ്ങനെ അലംഘനീയമായി നിൽക്കും എന്നൊരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് പരീക്ഷിച്ചു പറയുന്നത് എനിക്കിന് ഒരു സംശയവുമില്ല തക്ഷകനുമില്ല കടിയുമില്ല ഞാനുമില്ല പ്രപഞ്ചവുമില്ല അതാണ് അങ്ങ് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ നിർവാണം ആ ബ്രഹ്മ നിർവാണത്തിൽ ഞാനിത് എത്തി നിൽക്കുന്നു എനിക്കിനി എന്താ പേടി ഭഗവാൻ തക്ഷകാതിഭ്യോ മൃത്യുഭ്യോ നബിഭമ്യഹം തീർത്തു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അശേഷം ഭയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രവിഷ്ടോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം അഭയം ദർശിതം ത്വയാ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്ന ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഞാനിത് അപൂർണമായി അനുഭവിക്കുന്നു 
ഭഗവൻ ഒന്നിന് സംശയിക്കണ്ട അജ്ഞാനം ച നിരസ്തമേ എന്റെ അജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായും പോയിരിക്കുന്നു എന്താ ബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന തോന്നലാണ് അജ്ഞാനം അജ്ഞാനം അന്യഭാവം അജ്ഞാനം അന്യവസ്തുവുണ്ട് എന്ന തോന്നലാണ് അജ്ഞാനം ഖഡ്യാങ്കനും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹിത്വ അന്യഭാവ അജ്ഞാനം മറ്റൊന്നുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഞാനിത് ആ പാടയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹിത്വ അന്യഭാവ അജ്ഞാനം വിശ്വകർത്തൃഭാവേന ഈ മായാ മായാദൃശ്യങ്ങളെ ഒക്കെ ഞാൻ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കണ്ട് ഞാനിതാ ആ പരമമായ നാരായണ പദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നല്ല ഖഡ്വാംഗം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്തം പറയുന്നത് അജ്ഞാനം ച നിരസ്തമേ അജ്ഞാനം അന്യഭാവം എത്ര അന്യപശ്യത്തി എത്ര അന്യശ്രുണോതി എത്ര അന്യപശ്യത്തി അന്യദ്വിജാനാതി തദൽപ്പം അവിടെ സുഖമില്ല ഇതാണ് നാരദനോട് സനത്കുമാരൻ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തെ ഏഴാം അധ്യായം ഭൂമ വിദ്യ പറയുന്നത് അല്ലെ നാരദ എവിടെയാണോ വേറൊന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് വേറൊന്ന് കേൾക്കുന്നത് വേറൊന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്പം സ്പഷ്ടമല്ലേ അവർ വസ്തു പലതായി അംശാംശമായി തോന്നിപ്പോയി നേരെ മറിച്ച് എത്ര നാന്യപശ്യതി നാന്യശ്രുണോതി നാന്യപശ്യതി നാന്യദ്വിജാനാതി തൂമ അതാണ് പൂർണ്ണ സത്യം ഭൂമാവൈ സുഖം അല്പേ സുഖമസ്തി അല്പത്തിൽ സുഖമില്ല അത് ബുദ്ധി അത് ദുഃഖകരം സത്യം ഏവ ജയതി അനുർത്ഥം ഇതാണ് മുണ്ടകോപനിഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ സത്യമേ ജയിക്കൂ അനുർത്ഥം ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അനുർത്ഥം ദുഃഖിപ്പിക്കും സത്യം സുഖിപ്പിക്കും ഇത് ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ കുറച്ചു നാൾ ഉറപ്പിച്ച് അഭ്യസിക്കുക രഹസ്യ കൃഷ്ണൻ പറയും പോലെ സർവ പരമ രഹസ്യം വേറെ ആരോടും പറയണ്ട ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മമായി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തുമാവട്ടെ നല്ലതെന്നോ ഇരിക്കെന്നോ ആണെന്നോ പെട്ടെന്നോ മൃഗമെന്നോ പക്ഷിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഭേദഭാവവും വെക്കുന്നില്ല ഉള്ളുകൊണ്ട് മറ്റൊക്കെ ഒരു നാടകം പോലെ പലതും അഭിനയിക്കും ഇതൊന്ന് സ്ഥിരമായി അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചു കുറച്ചു നാൾ അഭ്യസിക്കുക കുറച്ചു നാൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമായ മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും വീട്ടിനകവും പുറവും ലോകവും ഒക്കെ ആനന്ദം കൊണ്ട് എന്തറിയും പൂർണേ മനസ്സി സമ്പൂർണം ജഗത് സർവം സുധാദ്രവയെ ഇവിടെ സുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധ സുഖം കണ്ടെത്തു സർവത്ര സുഖം ഈ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും സുഖം എന്താ എന്റെ മനസ്സിൽ സുഖമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ പുറത്ത് കാണും ഇതാണ് നിയമം എന്റെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമേ ഇനി എത്ര കോടിക്കണക്കിന് പണം സമ്പാദിച്ചാലും ദുഃഖമേ കാണാൻ പറ്റൂ എന്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദരിദ്രനായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് സുഖം നിശ്ചയമായിട്ടും പുറത്തും കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് അത്ഭുതകരമായ ജീവിത രഹസ്യം അതിന് ഈ ഭേദചിന്ത പോവുക സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന മനസ്സിനെ രഹസ്യമായി പഠിച്ചുറപ്പിക്കുക അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ പോക്കുക പോക്കിയാൽ അന്തശീതവത്ത ഇവ ഗുണസമാഹാരം അനിത്യത്വേന പശ്യത അന്തശീതളതായാസ്യാ സമാധിരിതി കഥ്യത്തെ ഈ അന്തശീതളതയാണ് സമാധി അല്ല കണ്ണു മടച്ചിരിക്കലല്ല ഈ മായാഗുണ സമാഹാരം ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു കഴമ്പുമില്ല വസ്തു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളിൽ ആർക്കുറപ്പ് വരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തശീതളത്ത ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാത്ത അന്തശീതളത യുദ്ധമധ്യത്തിൽ പോലും ആ ശീതളതയാണ് സമാധി ഞാൻ സമാധി അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് വിരിഞ്ഞാലും എവിടെ ചെന്നാലും നല്ല അന്തശീതളത്ത 
अंदर शीतलता या तदानंद तद फल मश्रिका अंद शीतलता अदानंद तप फल सर्व ब्रह्मय मन पढ़िप अग्रप्ति उतिवेगम अब परीक्ष अगवाने अज्ञान चरस्तमे एज्ञान अज्ञान एज्ञान विज्ञानिष्ठया अंगी या सिद्धांतपर तत्व ग्रह या दस अच्छे आलोचितो कायोगवेश मे एहमचलोक विमर्शित दासुपन्मर कृष्णन बंधम गीत उपदेश चल गीत कुछ वाई पढ़ी वे अगे यासार उपेक्ष असो विहायचलोक विमर्शित पुरस्त पड़े तीन इन एंत कृष्णांघ्रीसेवन अब सत्यमेंशु अब कौन भगवान एन अज्ञान अज्ञान निरस्तमे ज्ञान विज्ञान निष्ठय दर्शित परम भगवत पदम आ जगदीश्वर परम स्थिति अने भवता दर्शित भवता दर्शित परम भगवत पदम आ भगवा परम पदम कमुक प्राप्त ए इवे ब्रह्मे अल इवड़ो अवड़े चुन कंपिड़ा वाली प्रयास ओर इवड़ी इवे ब्रह्मे उपो मन अदान भगवत पद अद युक्ति आद्य मनसे ज्ञान सिद्धांतपर अवरीटिकल नोलेज अगर वेदांत पर परोक्ष ज्ञान विज्ञान अनुभव अवरोक्ष ज्ञान अद आनंद उनंद अवरिपा नुभवपड़ू अज्ञान निरस्तमे ज्ञान विज्ञान निष्ठया दर्शित परम भगवत पदम अंगीटते सत्यपद अणच अत्यदर्शिक पर सत्यम फल का मतोषमेंट सोष भगवान अन संशय वे या पेड़ो अगर बुद्धिमुट अगण शुगन अत्र वोटी दर्भवि अर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदंमुख ब्रह्मभूत महायोगी आरावर परीक्षित ब्रह्म भवित महायोगी 
ब्रह्मपूतो महायोगी निसंग चिन्न संशय अदेहतन ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति अदेहम दुखी की नहीं ला और न वहाँ क्रिही की नहीं ला समस सर्वेश भूतेश भेद जिन्द पूर्ण माई पुहि अक्षर ब्रह्म है मन भक्तिन लफते पर्याम इबड़े तुम बराना हरजुना यंदे पर्याम भक्ति वाणी चेरने दर अल्लाह तो क्या आ भक्ति ने ये न तेरे पर एक नो यदने वालो यंदे पर ब्रह्मनाई भविकिलिग प्रसन्नाई तिरिग सकलिल भेदजिन्द उवेक्षिच्च समफावं कंडत्तुग परिक्षित अवडे तिरिगिनु आ पर्याभत्तेल एत्ती युक्युनु ब्रह्मभूत पुदनाई प्राकूले दर्षिष्यासीनु गेंगेलुले किड़के क Walaupun mukhmah itu, angkut itu, ini pun kita cuma ada dengan maputo mukhayogi nisangga cinta samshaya. Apa yang Brahmana yang teri cipta kshayam, awalnya yang nak kahatul kriya, ya perayaan ini untuk kadi kadi macam tu. Kamu ni pun ada takshayam, hari ini baru ini dengan Brahmana yang teri cipta awalnya ti na, pertama. Ramanwaisham, kalau ni tak ikhlas, alih bahawa tu, orang yang kita orang beri ni lah, kami rumah mana anu takshagan, tu beri itu mana. Awak pun pertama, takshagan ni rumah kita kumpul, ada hati kalil kadicu, ada. Brahma Bhuta Sya, Raja Rishyar, Deho, kadikarinya orang orang ni, Brahma Bhuta Sya, Raja Rishyar, Deho. आखी गैरलागनी ना बफुव हस्मसा सद्यह पश्यतां सरुव देखी ना सक्कले रुम्मा किल्कुलन देवन्ना वे रुम्मा वे आगना विमानंगल लिल्ल वन्न यंदा परिक्षितन संभवी क्यान बोलनुद यंदा नोकी मिल्कुलन परिक्षितने सम्मंधी चोड़ ब्रह्मभूतस्य राधर्षेर देखो ब्रह्मभूत ने आवाम में डुट्टवर ने वो परीक्षित ने वो नहीं लिया अगर देखो नहीं लिया आप हस्मी एक ज्ञान नहीं लो नहीं लिया निर्वर चकंडल में वर्क कर देवर मार ऊपर अकंडल में वर्क कर ब्रह्मभूतस्य राधर्षेर देखो आखी गैरलागनी ना आतक्षण्डे विशागनी Purnamai, Bhasmamai, Asyatam, Sarvadehinam, Sakkararim Mokimukkana, Ellavarim Vismara Pharivarai, Perumbaramurani, Devakosham Sarvatra Yavichu, Aschariyam Aschariyam Yenna, Ellavarim Kandumunnu, Idhana Parikshitinda Brahma Prorapti. परीक्षित ब्रह्मत प्राविच्छु ये न परानो परीक्षित ब्रह्मम् नैरते ये न ब्रह्मम् शरीरम् बोले पो प्राविच्छु ऐसा न परे इतना जिन्हें अर्थ लेते हैं इन्द गंभीर न है संदर्भम् ये संदर्भ तो ये ईश्वर में लगे वरुण न मान वाईचु ऐसा बोला माँ आखोलान परीक्षित है Angin ni lah. Ia kan nama kita bermain desa. Korang cenggih dengan ini sanksi diri kita. Ia sanksi diri kita perayaan sendiri lah. Brahman nama orang beli waktu mana diri kita nyan nyan ini mana? Adanya orang yang suhutan nak dah. Adik berdua ada orang jual karma jual apa jual ini suhutan mana? Yang itu yang jual itu. Di bawah sana 
ഭേദചിന്തയും രാഗദ്വേഷവും കുറയുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന അന്തർമുഖമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കൊടുക ആദ്യമേ ജഗദീശ്വരൻ നമ്മെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ അവട്ടെ നമസ്കാരം